Welcome to the European Championships. Uh, following your bronze medal at the World Championships, can you talk about how your life has changed? Have you been more recognized in Ukraine? Да, ну, узнают больше. Я не, я не знаю, что сказать. Э, больше спортсменов, как молодых, начали узнавать, интересоваться гимнастикой больше, все. Как-то так. He's a lot more recognizable in Ukraine, and uh, a lot of younger gymnasts have approached him since. Uh, you know, he's an inspiration for them. That's that. There have been several changes in the code of points using the new code specifically on high bar and the different connection and releases. How have your routines changed from last year to this year? High bar? I just said high bar. Немного стало слабее база у меня из-за того, что пока плохо владею ковачем, поэтому немного просто меньше базы стало. His start value is definitely lower because of the new rule changes. He's working on a Kovacs, but he's not there yet. What are specifically are the goals for Team Ukraine and then the goals that you have for yourself here at the European Championships? Ну, самая первая задача – взять лицензию на чемпионат мира, выступить хорошо, достойно представить свою страну, там уже как будет, посмотрим. So the, the goals are to represent Ukraine as best we can and uh, hopefully qualify for Worlds. Uh, on a personal level, it's pretty much the same. How has your training been affected by the current war that's happening in Ukraine? And how has that affected your training coming into this competition? Да, конечно. Очень сильно повлияло, тяжело тренироваться и выступать, когда у тебя родные в Украине, и там такое происходит. Тяжелее намного морально. Но мы все равно как-то справляемся. Ну и будем пытаться хорошо представить нашу страну. It's definitely a big stress factor what's going on in Ukraine, and it does affect the workouts and competitions. But he's doing his best, and uh, we'll keep pushing. Wonderful, thank you. Do you feel the support of people around you and around the team, specifically with the FIG banning the Russian Federation from competing? Да, конечно. Ну, это нас поддерживает в принципе сейчас почти весь мир, помогают также готовиться на соревнования, как мы сейчас находились в Хорватии, и то, что Международная Федерация Гимнастики запретила русским выступать, ну, я считаю, это тоже очень сильная поддержка. Uh, yeah, there is a great deal of support internationally and at home for, um, you know, for, for the training process. And uh, uh, he does feel thankful to the FIG for removing Russian athletes from the competition process. Uh, last thing, I'm going to give you four words, and I want you to tell me a gymnast who reminds you of these words. Of the certain words, I will say four words, and who reminds them. So the first one is powerful. Сильный. В принципе, ну так же, это как и наши спортсмены Олег Верняев, Игорь Радивилов. Ну и также много спортсменов, которые долго сейчас перечислять будем. Funny. Смешной? Ты. Excellent. Artistic. Артистичный. Бартолини, да. Бартолини. And will there be any gymnast that he, male gymnast that he thinks will perform a floor routine to music? Yeah. Okay. 
Сейчас или вообще в будущем? Думаю, вряд ли никто не будет. We think Bartolini might be the first. So anyway, thank you very much. Good luck. Thank you.